seven, six, four, three, two, one, and lift off. നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബഹിരാകാശത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും കൗതുകവും ആകാംക്ഷയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ ബഹിരാകാശത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത വിസ്മയകരമായ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ വീതമടങ്ങുന്ന ഒരു പരമ്പരയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഒപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബഹിരാകാശത്തെ അളവുകളിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം ഭൂമിയിൽ ദൂരത്തെ അളക്കാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു മൈൽ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ബഹിരാകാശത്തെ വലിയ ദൂരങ്ങളെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് വെറും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ചുറ്റളവുള്ള നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണയിലധികം ചുറ്റി വരാൻ പ്രകാശത്തിന് കഴിയും ഇത്രയും വേഗതയുള്ള പ്രകാശത്തിന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൂരത്തെയാണ് പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇയർ അടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് നൂറ് പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അത് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് അറിയുന്നത് അടുത്ത നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അത്രയും കാലം ആ നക്ഷത്രം അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം വരെ വ്യാസമുള്ളതാണ് ഇതിൽ നൂറ് ബില്യൺ മുതൽ നാനൂറ് ബില്യൺ വരെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല നൂറ് ബില്യണിലധികം ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ സൂര്യനും ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സൗരയുധം മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും ഇരുപത്തേഴായിരം പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്ന ഗാലക്സിയാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ ഒന്നര ലക്ഷം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം വരെ മാത്രം വ്യാസമുള്ളപ്പോൾ ഐ സി വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്ന ഈ ഗാലക്സി അറുപത് ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം വരെ വ്യാസമുള്ളതാണ് അടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ സൂര്യനും ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സൗരയുധം മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മണിക്കൂറിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വേഗത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സൗരയുധം ഒരു തവണ ചുറ്റി വരാൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദശലക്ഷം വർഷമെടുക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗരയുധം നിൽക്കുന്നിടത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ സൗരയുധം എത്തിയപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഡൈനോസറുകൾ ജന്മമെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അഞ്ച് മില്യൺ പ്രകാശവർഷം അകലെ നിന്നുള്ള ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിലെ രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സിഗ്നൽ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നതാണ് അടുത്ത കാര്യം നിലവിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യു വി സ്കൂട്ടി എന്ന നക്ഷത്രമാണ് ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രകാശവർഷം അകലെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഭൂമിയെക്കാളും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സൂര്യനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു അതിശയകരമായ കണ്ടെത്തൽ ബഹിരാകാശത്ത് ജലം ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അത് പത്ത് ബില്യൺ പ്രകാശവർഷം അകലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ സമുദ്രത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ട്രില്യൺ ഇരട്ടി ജലം നീരാവിയായി ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജലസ്രോതസ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനുമിടയിൽ സൂര്യനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിന്നഗ്രഹ വലയമുണ്ട് ഈ ചിന്നഗ്രഹങ്ങൾ സൗരയുധമുണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ഗ്രഹമാവാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് ബഹിരാകാശം എപ്പോഴും നിശബ്ദമായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ശ